。有件事我谢谢你啊。You're welcome. 谢谢你，假装茉莉爸爸给你开家长会。昨天你还把我骂得狗血喷头呢。那你干了出格的事本来就该骂。你对茉莉好，我也该谢。但是以后茉莉的事，你不要再插手了。Wait。茉莉跟我说，你跟他爸一没有外遇，二没有深仇大恨，那你们为什么离婚？为什么要离婚？你就告诉我吧。杨天兰，到底有什么事情让你们两位女儿的婚非离婚不可呢？早知道要离婚，当初为什么要结婚呢？你知道你们这种不负责任的行为对孩子伤害有多大吗？哎！如果你连理由都说不出，那只能说明你跟刘展鹏是个顶个的混蛋。因为我是茉莉，我是难缠，我再也怀不了孩子。夏令营刚回来就着急找我，是不是想我想的不行了呢？有想，但没到不行。就是请你吃顿饭呢。茉莉求我办事儿啊，那我得看这事儿难不难。点儿都不难，对于你来说特别容易。这个难不难由董老大说了算，但是我可以听一听，什么事儿让茉莉都要请客吃饭呢？董老大，你能不能给我的两个小时的，爸爸？你不愿意就算了嘛！也不是我不愿意，但但这事儿，你妈知道吗？不能告诉她。哎呀，我就跟你说了吧，今天下午我老师要见家长，不想让我妈去。哦，你让我冒充你爸去开家长会呀、啊？嘘。但是茉莉，这事儿很容易穿帮的，你老师见过你爸呀？我爸爸。我该家长会的。呀，董老大，你帮帮忙嘛，帮帮忙好不好？帮帮忙。嗨，我以为多大点事儿呢，这点小事儿，包在董老大身上。嗯，谢谢董老大。但这顿饭，董老大请好不好？为什么？因为你让我当你的爸爸。哪有爸爸让女儿请客的道理、啊？我觉得你说的对。来吃。说。茉莉爸爸，这次作文比赛全校的一等奖只有一个。我们准备拿这篇作文去市里参赛，如果继续获奖的话，到时候啊，希望您和茉莉的妈妈继续陪茉莉去参加朗诵会。这个你放心，我们家茉莉绝对没有问题。当然了，参加比赛主要是为了交流进步，千万不要因为这个给孩子太大压力。这个我明白。我的教育观念就是，几岁的时候就该做几岁的事情。茉莉喜欢的，我大。茉莉要是不喜欢，绝对不勉强。哎，您的教育理念倒是挺先进的，可是跟作文上写的有点不一样。不一样吗？嗯、呃，作文拿来。啊，茉莉想吃啥？跟小爸说，小爸给你买啊。茉莉，怎么了？宇哥，男人用拳头解决问题。我刚刚努力差点分手。我那还不是因为你吗？平时我是特别 gentleman 的。茉莉。
茉莉，真棒，真给小爸长脸啊！走，爸给你庆祝去。送你回，你下车。你哎哎，莫磊，夹爸爸手了，滚！哎，爸爸，你配吗？我跟我女儿说话，关你屁事儿。她是你，现在全校都知道我是莫莉的爸爸，你算哪根葱啊？呸！你有什么资格让莫莉管你叫爸？就凭我给莫莉开家长会，而你一次没有开过。你给我下车！你给我下来！你给我下来！你给我下来！来。哥们儿，今天我替你给你女儿开家长会，就凭这一点，你觉得你有资格给她当爸爸吗你到底想怎么样？我又干什么呀？你说你怎么了？你如果想改嫁，随你嫁。你爱嫁给谁嫁给谁。但我告诉你，茉莉这辈子只能姓刘。你又在这抽什么风呢？我改什么嫁呀？你如果敢做初一，我就敢做十五。你要是让茉莉管第二个人叫爹，我就是倾家荡产也把茉莉的抚软权要回来。上瘾的，我决定了，从今天起，我就是你小爸。以后要是谁欺负你了，你就跟我说，我绝对收拾他们，包括你妈在内。在哪儿？超市啊。茉莉，我已经顺道接回来了。怎么？我不能接啊？少废话，赶紧买完东西回来啊。想饿死我脸！就这样。笑得大一点！坐坐坐坐坐坐坐！哎，左边右边，叫起来！
小吧。小孩子的便宜你也占？你太把你自己当回事儿了。这种便宜，谁爱占谁占。本来我已经答应茉莉了，不把今天发生的事情告诉你。但是现在，我改变主意了。我不仅要告诉你，还要很严肃的告诉你。今天我帮茉莉去开家长会了。你帮茉莉开家长会？而且是以茉莉爸爸的身份去见了他的班主任。韩向东，你知道为什么吗？因为茉莉的作文拿了全校第一。你上焚烧报纸骗鬼呢？茉莉拿全校第一，他会不告诉我？告诉你有用吗？还有你那个极品前夫，给茉莉开过一次家长会吗？你们对得起茉莉吗？没资格说别人啊！当然有。在我上小学的时候，每当开家长会，全班就我一个人的位子是空着的。那时候我就想。如果我爸妈能来，他们让我做什么都行。现在，茉莉放着亲爸亲妈不敢找，反而来找我，这说明什么？这说明他对你们有多失望。为什么不开心了？因为他亲眼看见刘展鹏带着另一个女人和他的孩子出现在学校里，连自己亲生女儿家长会都从来没有去，却为了别人的孩子出现在学校。这要是我，就是打死我都不认这个妈。这是茉莉写的作文，你好好看看吧。我的妈妈叫江天兰，我给她起的外号叫田螺姑娘。勤劳能干，他可以把许多不起眼的蔬菜，一眨眼就变成美味佳肴。奶奶每次都把他做的菜吃个精光，逢人便说，一辈子吃了那么多馆子，也没有儿媳妇儿做的好吃。我爸爸叫刘展鹏，我也给他起了个外号叫高玉宝，因为半夜鸡叫里。地主周扒皮，每天天不亮就装鸡脚，让长工们早干活，多干活。我妈妈说我爸爸就是长工高玉宝，他可辛苦了。周一到周五晚上我都睡了，他还没有回家。每个周六，妈妈定下的规矩，全家必须亲手勤。就为了爸爸能睡个好觉，妈妈心疼爸爸，爸爸宽慰妈妈，爸爸总说牛奶会有的，面包也会有的，等着等我从长工熬成了地主，我什么也不干，就陪你们俩。今年妈妈过生日，爸爸不仅给妈妈送了蛋糕和玫瑰花，他还给妈妈唱了一首歌。叫浪漫的事，我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，老的连路也走不了了。你还是我手心里的宝。妈妈哭了，我也哭了。
这篇作文拿了全校第一。茉莉没敢告诉我们，因为只有我们知道他撒了谎。所以他才让韩向东代替你去开了家长会。这些事儿我一点儿都不知道。你当然不知道，你在忙着给别人的孩子当爸呢。刘展鹏，从今天开始，我们别再吵架了。就算是为了茉莉，我们已经没有能力给她一个充满孝顺的、完整的家。可至少别再让她看见我们争吵。这也都不是说我想吵。今天不争谁对谁错，从现在开始，我们和平相处。不管将来你喜欢谁，给谁当爸，都行。但只要你心里记住，你还有茉莉这个女儿。说的小雨好，但是我一样疼茉莉，我疼茉莉不比你差。好，说到做到。说到做到，但我就有一个要求，要那个叫什么向东的离茉莉远点。你知道今天茉莉在学校叫他什么吗？小八。那是因为他的爸爸从来就没有去过学校，没有给他开过家长会。他今天终于让全班的小朋友们都见到了他的爸爸。你是他爸爸吗？茉莉姓刘，我是他爸，那臭小子能跟我比吗？不吵，咱们，咱们俩不吵，不说我，啊，说说你。学校那么多家长，认识的不认识的，如果看你找这么一个臭小子，会怎么戳你的脊梁骨？就许你找个新欢捡个儿子，不许我找个比自己小的。再说人家为什么要戳我脊梁骨啊？人只会认为我得是个多优秀的女人。行，那你这么说你是认真的了？是。我今天正式通知你。别再把我惹急了，不然我再婚比你早。等着收请帖吧。我发现我已经很久没这么温柔的说过话了。你如果是认真的，我们看过作文的事儿，别让茉莉知道结账，我去修个妆。哎，大兰子，什么事儿？儿子，你在哪儿呢？我跟敏秋吃饭呢，怎么了？我我没事儿，我好的很、啊。什么叫没事儿？我听你声怎么不对啊？我我就是今天跳舞扭了一下腰。我跟你说了多少次了？你跳舞悠着点，悠着点，别那么投入。哎呦，得了，你待着别动了，我先马上回去啊。哎呦，我跟你说了，我没事，他没事就是没事儿。你话听不听啊？我告诉你啊，你要是敢回来，我我就敢跟你断绝关系，你信不信？不是大兰子。
给他生这个孩子，从此以后你就不能再生孩子。他因为不能再生孩子，你就要跟他离婚。你好无聊啊！你长臭呢。把家里的膏药放哪儿了？你找膏药干什么？不是我，是奶奶。奶奶的腰又扭了，你要膏药，可我找不着。奶奶腰扭了？严重吗？我不知道，她只说让我帮着找药。找不着，去找罗去买。你不用找了，我们家没有膏药。哦，那我去帮奶奶买药吧。哎，茉莉，茉莉。喂。你自己在家乖乖写作业吧，妈妈去帮奶奶买。哦，我知道了，再见。买膏药，惯性。我下班了。谁批准你下班的呀？我批准我自己下班的。哎，哎。你要是对我态度好点呢，我就能让你再生孩子。吃饭时候打过了，就说是好像跳舞的时候把腰稍微扭了一下。那你不回去看看？不让他不让，他说没事儿。那怎么能没事儿啊？那么大年龄扭了一下，肯定不是小事儿。这样，你听我的，我陪你一块儿回去。你去，你去行。走走走走。我就想我大孙女打个电话还不行吗？真是的，再说了，我给茉莉打电话，然后嗯，帮我买个膏药，这事儿也不行啊。没什么不行，您给她打电话，我是她妈呀，我也不能不管啊。我自个儿待会儿贴上，我给您贴上吧。哪儿啊？哎哎，哦，咱把话说清楚了，这可是你自愿的，不是我求你的啊。是，是我自愿的。哪儿啊？这下边，哎呦，对对对，就这就这。您这个不是扭伤，这腰椎间盘突出得去医院的。哎呀，你废什么话呀？我自个儿腰，我自个儿知道，你赶紧给我贴上吧，快点，我这疼着呢。这贴上管什么用啊？管得了今天，管不了明天。哎呦，下手太狠了你。好了好了好了。两次，一次两片，二十四小时之内不能超过六片。您吃饭了吗？这药可不能空腹吃啊。没吃，都没做呢。行了，你甭操心了，我自己在哪弄吧。你走吧。家里有菜吗？有，在冰箱里呢。给你做点吧。这也是你自愿的，可不是我求你的啊！欠你们老刘家。妈，怎么了你这是？
。哎呦，明秋啊，你来了。哎呦，能不来吗？你这这一扭了，人说这这电影不看了，是要来看你，这是。你怎么在这儿？一天蓝，嗯，你不是还有要紧的事儿吗？你赶紧去办吧啊！谢谢你啊！宝贝。那个，您坐会儿，我马上回来。哎，哎，宝，不是你撇我干嘛呀？我给你送包送错了。咱俩还没结婚之前。你妈就说你是个孝顺儿子，等我嫁给你以后，我有什么让你妈不顺心的，她都拿你来教育我，说媳妇儿不如儿子孝顺。今天你妈扭着腰躺那的时候，你就孝顺儿子呢，就光顾着谈恋爱，忘了家里有个老妈了。我以为以前你只有对我才这样，没想到现在也学会一视同仁了哈。你什么都不知道，别我是什么都不知道，但我知道你妈今天腰动不了，找不到人的时候给茉莉打的电话。我给你和你这未来老婆尽孝心，我还知道我家要来晚了，你妈这腰明天都直不起来了。行行，江天兰，我谢谢你啊，我替我们全家，我谢谢你。用不着，你回去告诉你妈，别没事找不着人的时候给茉莉打电话。孩子那么小，能帮着你们什么呀？怎么样？咱要不要去医院看看呢？哎，不用，贴了膏药，贴膏药就好了。现在都不疼了。哎，你说展鹏也是，我都跟他说了不用回来了。你看看，哎呦，明秋啊，电影没看成哦。没事儿，展鹏他特别着急。再说了，电影什么时候都能看呢？哎呀。要说吧，我觉得我还是挺有福气的。我儿子啊，可孝顺了。你知道这男人一孝顺啊，对自己老婆孩子就特别的好，真的。嗯，就是，就是，就是茉莉他妈，今儿啊，她就来有点事儿，她也是刚进门儿。嗯，展鹏跟她已经离婚了，平常他们不来往。就周末的时候呢，去接下茉莉，真的，这我给你保证，他们平常一点来往都没有。其实也没关系，大家离婚了也可以当朋友嘛。那哪行啊？婚都离了，又没有什么血缘关系，也不是夫妻，还当什么朋友啊？没必要成为仇人嘛。大气！哎呦，敏秋啊，我这一看见你啊。我就知道你是个通情达理的人，我喜欢。要说我们家展鹏还真是有福气啊！啊，啊！哎呀，眨什么眼啊？有话过来说，我这腰不行，站不起来，过来。敏秋又不是外人，没事儿。啊，那什么。那个阿姨也没什么事儿了，我我就回去了。哎呦，那哪行啊！别走，啊，敏秋，吃了饭再走啊。不用了，阿姨，你好好休息吧。哎呦，怎么说不用了？你来都来了，还自己家别客气啊。吃了饭再走。展鹏，你该跟敏秋说说呀。我说什么呀？您这腰都伤成这样了，这怎么在家吃啊？谁做呀？你做呀。哎，敏秋，我们家刘展鹏做饭那可是一流。哎呦，我做饭，我做饭，您敢吃吗？怎么不敢吃啊？哎，那个，要不然这样吧，阿姨腰不好又不方便，我来做吧。哎呀，那怎么好意思啊？这这不好意思，这不好意思。没事儿，不过阿姨，我做饭手艺确实是一般，您做饭那么好吃，就怕您接受不了。哎，不怕，你做什么样我都喜欢吃。那行，那我就去做了。哎，敏秋。辛苦你了啊！没事儿。你说你今天江
佳楠来，你怎么别不告诉我一声？是他自己要来的，又不是我让他来的。再说了，你带米秋回来，你也没告诉我呀。我们俩本来是打算看电影，觉得你说你这腰不行了，我那我我怎么能我我还能继续看呢？那你不能骗我呀！不说这个，不是你再怎么你不能让客人在家做饭，是不是？又行了，那别装了，什么客人？这就是你要娶回来以后做老婆的女人。哎呀，咱俩先验验货，还不行吗？我也挺喜欢下厨房的，就是平常时间太紧张了。哎，那个阿姨的口味是淡、啊、还是重啊？啊，我我妈随我口重。哦。啊，她上岁数了，那个吃点清淡的也挺好。啊，嗯，行。你说啊，你你千万别误会啊！我跟你说，江天兰这是我们俩离婚之后第一次来家里，你看就。没关系。其实常来也没事儿，你们相处好了，茉莉心里才不会那么难受啊。对对对，这是啊，我跟江天兰的关系，你可以一百二十个放心，我跟她就是，就是，茉莉的爸妈这种关系，呃，很单纯。我知道，我一点都不担心。再说了，我也相信你啊。相信。没事，阿姨，今天实在是太匆忙了，就简单做几个菜，也不知道合不合您的胃口。合合合，挺好。这菜啊，看着就好吃。啊。来来来,来，快吃吃吃，别客气。嗯嗯嗯嗯嗯。怎么样？好吃好吃好吃。好吃，好吃，好吃，好吃就行。嗯嗯嗯，哎呀，你看你也不用客气，到家里来就是自己人了。这个早晚都是一家人，是吧？哎呀，你这说什么呢？这把人吓着，吓着什么呀？你都把人带回来了，我还不了解你啊？是吧？哎，敏秋啊。今天不好意思啊，你看阿姨腰疼，改明啊，等哪天我好了，你带着小雨一块儿来，我亲自下厨给你们做好吃的。我那做饭的手艺那可是一流啊！我妈做饭真是好啊，那个李三姨啊，我妈就是图个热闹啊。没事儿，其实我也应该正式拜访一下阿姨。你看今天吧，实在是太匆忙了，两手空空就来了，什么也没带。看你客气啥啊！来了我就高兴的很了。哎，那个什么，你们是，我我我我去拿个辣椒酱。哎，阿姨，我来给你拿，放哪儿了？啊，那就在那冰箱里边，麻烦你啊。哎，冰箱里。哎，赶紧给我拿点水，我渴死了，太咸了。
Ó.九，那个，你是不是生气了？对，我是生气了。我理解，但实话实说，你要是让江天来现在就搬走。有点不太现实，不是为江天兰啊，是因为茉莉。茉莉现在还离不开他妈，我不可能让他们娘儿俩就去住那种，那种工棚，太吃苦了。你我生气的不是他们两个人住在那儿，而是为什么你不早点告诉我？说实话，我今天在你家碰到他，确实是有点惊讶。但是我知道你是为了茉莉，所以我可以理解。对，真是因为茉莉。不是因为茉莉的话，我不可能让江天兰跟我住同一个小区的。我不希望你说这样的话。两个人即使是离婚了，也没有必要成为仇人。不一样，真的不一样。如果说是人不在了，那你记得的一定是他的好。但如果说是两人离婚，就像我跟江天兰现在就是这种状态，我们见面就吵，我们见面就吵。不希望你们两个人这样。说心里话，我希望你能够跟江天兰好好的相处，因为有茉莉，以后大家免不了要见面。与其这样，也不如相处的好一些。我也是这么想的，但是，不管怎么说，你就你跟我一起面对这个。关系，既然选择和你在一起，我就会试着和你一起去面对所有的事情。因为小雨做了那么多，我怎么就不能为了你去接纳江天兰？我不希望你因为我失去茉莉。谢谢你，我先走了。回家是因为他们俩快要结婚了吗？吃西瓜。我以后再也不去奶奶家了。你别胡说，爸爸和奶奶还是很想你的。他们才不会呢，他们现在只喜欢杜阿姨跟小雨哥哥。茉莉，你不能这么想。就算你爸娶了杜阿姨，爸爸和奶奶还是会很疼你的。而且又多加了一个杜阿姨和小雨哥哥陪你玩，不好吗？不好。如果爸爸跟杜阿姨结婚的话，不就不能跟妈妈和好了吗？不喜欢那个杜阿姨，我只喜欢爸爸妈妈在一起。你听好了，爸爸和妈妈已经分开了，就算没有杜阿姨，我们也不会和好。因为你爸就要给你找后妈了，你喜不喜欢你都得接受。我不要。人这孩子不错，聪明，还怎么就是不会做饭呢？我年轻的时候，我告诉你们，什么都会做，想吃什么都行。面包好吃啊。
说这人吧，他就是没有完人。杜米秋那么好，可是不会做饭啊。江天兰再不怎么样，有做饭那可是一把好手。又来了，又来了。生什么气呀、啊？人大气着呢，真跟我说了，只要是茉莉高兴，哎，他完全可以跟江天兰和平相处。你听听啊，心胸多宽广。要说杜敏秋跟茉莉他妈的关系可是最尴尬了，他是心里真这么想，还是嘴上这么一说来试探试探你啊？以我对杜敏秋的了解，他基本上还是一个表里如一的人。但是根据你妈这么多年的经验，我认为女人一遇到感情问题的时候，基本上就没什么道理可讲了。一个女人第一次到男方家里来，就碰上这样的事情，心里会非常非常的不高兴。真的像你说的那样，啊，他真的是那么想的话，那要不然他就是心胸宽广、大气；要不然就是表面装平静，内心里波涛汹涌。要是一点都不介意的可能性，基本是没有的。妈还是那句话，像敏秋这么好的儿媳妇，你可得抓紧了。儿子，要不你辛辛苦苦的跟了个弟，最后被别人种了田，那咱可就亏大发了。大兰子，听你的，我出去一趟。哎，干嘛去？干嘛去啊？去哪儿啊？这不刚回家要走啊？消灭暗流啊！喂，那个你下来一下，我有话跟你说。我没话跟你说。行，你要不方便我就上去啊。你别上来啊，茉莉睡了。我在花园等你。是个人就能威胁我。大气、真诚、透明。快听！刘展鹏，手怎么了？啊，没什么。你话快说，茉莉一人在家呢。啊，首先我要真诚的跟你道个歉，啊，谢谢你。行了，这下午都说过了。其次呢？其次，是这样，我跟你商量一下啊。你下次来我家之前，能否跟我先沟通一下？那你们俩。你们家有金山银山呀、啊，八抬大轿抬我都不去。那正好，那这就不是问题了。那我说在此啊，那我就透明的跟你直说吧。我跟杜敏秋的关系现在正在平稳的发展当中，所以我不希望因为某些原因让我们之间产生矛盾跟误会。你明白我的意思吧？我明白，明白就好。这女人看我在你们家生气了，跟你发脾气了，难怪这么大半夜把我叫下来下逐客令。哎呀，这话不能这么说呀、啊！意思是不是这意思？我告诉你，刘展鹏，以后你们家大大小小有任何事儿，别再指望我帮你一个手指头。咱有事说事你别咒我们。还有。你妈以后有事可以直接给她打电话呀。你们以后一定要好好过，好好处，让她千万跟你妈不要闹什么矛盾，出什么问题。我祝你们白头偕老，早生贵子。我今天要是知道你跟我说这个，我就真不该出来。我要知道你这德行，我都不叫你出来。
，杰哥，嗯，杰哥，嗯，我领导和你领导这俩人进展够快的呀，这会儿俩人正在，嗯，没准用不了多久，那俩人就出生入对了。要不说人家是领导呢，啊，各方面都这么优秀，谈恋爱的技术绝对一流。哎，看什么呢？哎呦喂，如何搞定岳父岳母？哥，这事儿也问度娘啊？书到用时方恨少，不问度娘，我问谁呀、啊？舍近求远呢，看这些有什么用？脱离实际。要说问谁，远在天边，近在眼前。啊，你呀、啊。哎呦，你可算了吧！你除了会八卦，就爱杜主编骂，你还能干嘛？漂亮，叶哥哥说的没错，你一个丫头片子，你懂什么呀？至今你还单身呢，女朋友我都谈了两个，啊，当然全部都黄了。叶哥哥，你问我呀？哎哎真不是挑事的人，但只要你一句话，就一句话，不用你处理，我直接废了他。你个臭捧哏的，别拿豆瓣不当干粮。谁说我不懂？没吃过猪肉，还没见过猪跑。不用说别人，就拿我自己举例子。虽然我现在仍然单身纯情，待字闺中，小家碧玉一枚，但以前我也经历很多男朋友，称得上是阅人无数。有这个山东的、东北的、广东的、浙江的，这天南海北的男朋友，我妈算是都见识全了。其中呢，也不乏有我妈很喜欢的。我总结了一下，凡是我妈喜欢的，都有我们共同的一点属性。那你快分析给我听听啊！出去！啊，出去！有什么了不起的？别理那死胖子，来来，跟我说说。这简单的来说呀，是这样的。哎呀，相当丰盛啊！啊。鸡鸭鱼肉的，我很满意啊！我代表全家向你致敬。拿什么东西啊？沈老师，拿什么东西啊？哎哎，沈老师，干嘛这是？后悔了，不做了，爱去哪儿吃去哪儿吃。你看，我始终夸你，顾大体识大局。你不管这个小子今后是不是咱们女婿，过门就是客，咱不能丢了老江家的礼数吧？老江家的礼数跟我有关系吗？你来，你来好吗？今天这顿饭全权交给你了。沈老师，沈老师，我跟你说啊，这个长辈啊，他就不能和这个小辈计较。呃，人是我正儿八经请过来的，你总得给我点面子吧。再说了，他万一今后真成了咱女婿，到处说这个天青他爸爸他妈妈特别抠，就上个咸菜，咱脸上也没有面子呀。你是咱们家老大，菜你做的最好吃，也还是你掌勺。行了吧你，用得着的时候我是老大，用不着我的时候我就是老妈子是吧？哎，我丑话说前边啊，今天让他来吃饭，不代表我就接受了这个女婿。你这个观点我同意啊，分寸我是有的。就你，随时都有可能叛变。我告诉你啊，你要叛变的话，你看我怎么收拾你！沈老师啊，有时候还可能是地下党哦。行了，要是一个鸭子就好了，是吧？哎，你再说。好好好。红衣美女，出去！吓死我！吓死我！吓死我！给你准备的资料，什么这个？不行，那是不可能的。你别整天去听那个顾玲玲满嘴跑火车啊！她一个丫头片子，她懂什么呀？她在青春期呢。哎，像这种谈婚论嫁的事情，必须得听我的，我是实战派。嗯，实战派，你要不耍皮能多好几年。精心实意的小帮子，还挤兑人家。走吧，干嘛干嘛干嘛？开玩笑，饭店给太没撇了啊！坐。
下一个，一、哎，这么多我也看不过来呀、啊。哎呀，其实这些都不重要，以你的条件，就再学会三个字，那就全齐了。三个字，真善美。严肃点儿，这善美都出来了，你个死胖子！你要再这么说下去啊，我就得皈依佛门了。我听不听？听不听？听不听？不听我走了。说，真的就是要货真价实。你的房子是真的吧？车子是真的吧？到时候你把你的房本、车本还有银行的存款证明一起放到二老的面前，这个事儿就齐了一半。能这么简单吗？当然不能啊，还得有善呢。善就是慈眉善目，坐凳子要坐前三分之一，双腿要并拢，四十五度仰望二老。不管老人家问什么，必须得点头称是。无论遇到什么情况，必须得笑脸相迎。哎，俗话说得好，抬手不打笑脸人呐、啊。老人家喜欢脾气好的。不是不是不是不是，屁股坐凳子三分之一，四十五度仰望二老。好，这是善吗？最后我们说美，这个美呢，就是赞美。天晴他妈要说砒霜没毒，你张嘴就得吃二斤，闭嘴就得说味道好极了。天晴他爸要说中国男足能够冲出亚洲去拿世界杯，那你必须得说梅西踢不过谢辉，郝海东比贝克汉姆要摔上八条街。这个我倒是敢说，能信吗？甭管信不信啊，关键是态度和立场的问题。你不要让老人家觉得你是去跟他们抢女儿的。你要让他们知道，你是去为他们全家全心全意服务的，真善美，真善。你干嘛呢？赶紧来帮忙啊！我正忙着呢。忙什么呢你？你眼睛看着你呢，净胡说。我看他第一次上门，赶不赶晚？无聊死你得了。五十九，五十八，五十七，快开门！你怎么不去开呀、啊？你们看我已经做好了吗？哎呦嘿，这我给谁看呢你？哎呦，这个是送给您的，还送给我花啊？拿着呀妈。这花可是正月一朵一朵挑的，哎，你知道这花语是什么吗？慈祥、神圣、真诚、尊重，代表着正月对你的美好祝愿。快拿着，谢谢啊。进来吧，马上就开饭啊。天晴啊，哎，招呼一下啊，来，爸，正月来了。叔叔好，坐吧。天晴啊，啊，来帮我一下来。啊，你先坐着，我先去一下啊。放松，还要放松啊！呃，既然进了家门，就没必要这么拘束。会下象棋吗？不太会，勉强知道规则。那咱们两个下一盘吧，我可以让你举把炮啊。行，行叔叔，那我就。陪您下一盘。天晴，白象棋
，他觉得你是去跟他们抢女人的，要让他们知道你是去为他们全家全心全意服务的。看你有点紧张，放松。知道我为什么喜欢下象棋吗？不，不知道。这个象棋啊，不仅考验人的技术，更考验人性。你别看它十六个字儿，怎么走，就能看出人性来。是是是。俗话说得好啊，其品为上。奇异辞职，你就拿我来说吧，我的奇异，偶尔有马失前蹄的时候，但是我的奇品啊啊，那是有口皆碑的，在同事面前，在邻居面前，他们每说我一次，啊，说的都是心服口服。是是是，叔叔，呃，这盘棋我输了，我也心服口服。你这个话什么意思？听你这话，你就是不服啊？在这儿，我当了这么多年的干部，啊，我是刚直不阿的人。在我们单位有很多像你这样的年轻人，每次下棋就像你这样让着我，你我看不出来，这样不行的。拿出真本事来和我下，我更喜欢你。你就这样的话，做我女婿都不合。杨叔叔，那我记住了。哎，放松的下。刚才啊，我就是想试探试探你的实力，你这样非常好，相当不错。咱们重新布局啊！这次我不能让你了，要让你的话，只能让你个马。哟，叔叔，您不让我，我我我我怎么能赢啊？啊，来，坐吧。好好来。